，这绝对是陈佩斯讽刺尺度最大的小品之一。你穿上这身衣服啊！我告诉你，往这一站，你想罚谁罚谁哦，想扮谁扮谁，想逮谁逮谁哦。我还要想放谁也得放谁。对呀、啊，还行啊你啊。一九九九年，陈佩斯跟朱时茂受邀来到警察总部汇演，刚一登台，陈佩斯就化身假警察，收了一笔横财。别再让我看着你啊！再见着还得罚你，又有进账啊！可随后身为督察的朱时茂就将他逮捕了。看到对方外形如此拉垮，根本没有一点警察的模样，朱时茂忍不住厉声批评：“<笑>你让人看看啊，你这模样啊，没听说模样不好不能当警察呀，是不是？我不是这个意思啊，您是我是说、啊、你的警容风纪，忌没什么忌讳的，穿上这身衣服生冷不忌呀、啊。”啊。<笑>我是说你的风纪扣，不是下边啊。不过看着周世茂戴着钢盔的样子后，陈佩斯就将他误认成了同行，随后忍不住教导他两句。哈哈哈哈哈！哎呦我的你啊！干什么干什么？我差点让你给蒙了。<笑>拍拍打打的干什么呀？<笑>就你管我嘞啊？我说啊，出来混事儿，这行头也不凑齐了啊！你要买不着大壳帽，你找个军帽里头撑个竹圈那也像回事儿啊！你这可好啊，找一个骑摩托车的钢盔扣脑袋上，哎呀，傻不傻呀？见此情形，朱时茂就想亮明身份来震慑一下对方，可没想到碰到个不识字儿的、啊。你看清楚了啊，啊这儿写的什么字儿啊？书查什么？这书查，你书是警察呗，那也不能把他顶脑袋上啊，是不是？不过随后陈佩斯的假警察身份也被识破了。哎呀，看来你是把我当成假的了。你要是真的，我敢这么跟您说话吗？你是真的吗？废话吗？我要是真的，我不把你小子逮起来，我就是这个。啊，这下我就明白了。你明白了，啊、我也明白了。你明白什么呀？你小子啊，想到我这地盘里分这个，对不对？但很显然，他并没有意识到事情的严重性，甚至给朱时茂上起课来，想让他好好了解一下什么叫官大一级压死人。我得教育教育你，你得教育教育我。往这儿看。我看见了，看见了，这是仨杠俩星，这叫三毛二。你呢？我仨杠一星，三毛一呀、啊。你别看我三毛一，我照样能管你这三毛二。<笑>外行了不是？我真得开导开导你，<笑>给你上两课，给我上两课。那是<笑>想学学。可看到作为学生却如此不懂人情世故的朱时茂，陈佩斯忍不住提醒对方两句。真想听啊！真想听，想学，想学，长学问吧你啊！嗯、啊，哎，啊，哎，嗯、哎，烟，得给师傅上烟呢。走我周吧，火儿呢？哦，什么都没带。<笑>在此之后，陈佩斯更是给对方展示了身为一个假警察必备的生存技巧。怎么装兜里去了？你废话！点上，这在岗上啊！一点烟，抽着烟，让人一看就是假的，明白吗？啊、<笑>不仅如此，对于警衔层级，跟见到比自己高一级的领导该如何力争敬礼，陈佩斯还给来了一个亲身示范。哦，有警衔儿，我知道，你比我少一个豆。对，怎么说？少一级，矮一辈儿。知道什么道理？见了首长应该怎么说话吗？我应该怎么说话呀？你你得立正报告啊！你得啊，立正，立，你给我立正啊！你我万一立的很立正，你立正。不得不说，能将一个假警察演出伪军的气质来，几千年来也就他能办到了。看到朱时茂迟迟不开窍，陈佩斯甚为着急，随后更是拿他的素质说起事儿来。好好，那你就来点小学的。你也就这素质吧？啊啊，素质，素质都不懂。素素质，素质就是素素，吃素的素，吃素的素，就是没肉，没肉就是素质吗？是什么道理啊？这是。
。此时已经完全飘了的陈佩斯，忍不住给对方炫耀起来自己这份工作的独特性。我就问你一句话啊，说这天底下谁最大？哟，这我还真不知道。不知道啊？谁最大？啊、哦，你最大！你不管我，还有兄弟你呀！啊，我不行，你别别,别客气，有人管我，人家别动我呀！别别别,别,别,别,别,别，没有、啊，你穿上这身衣服啊！我告诉你，往这一站，你想罚谁罚谁哦，想办谁办谁，想逮谁逮谁哦，不，还要想放谁也得放谁呀、啊！对呀、啊，还行啊你啊！说实话，这台词放到如今，可能直接就禁播了。三次之后，陈佩斯也不再低调。将自己身上穿的警服、工作时开的警车，甚至连仿造的手铐、警棍都给朱时茂释放了一遍。啊，这身行道啊，全套啊啊，哪来的？黑沟买去。啊、哦，警械、警具全套。啊、这<笑>哪来的？黑沟买去。啊、哦，这这是什么？你知道吗？什么？不是，这我知道警绳。警绳干什么的？啊、干什么？瞧谁不顺眼，我想拴谁拴谁，这就是法呀，闹着玩呢。<笑>见此情形，朱世茂也不再低调，给陈佩斯看看什么叫真家伙。这这个你有吗？什么？手铐子。<笑>哦、<笑>有吗？这个我倒也带了。我找找。看看。不是塑料的。怎么什么都是塑料的？呀，你试试。还越挣越紧，真家伙，当然是真的了。哪儿买的？此时已经被扣住的陈佩斯还没反应过来，听到对方要送给自己一双手铐，还连连感谢。这不是买的啊，这是今天专门给你准备的，送给我了，送给你了。谢谢谢谢谢谢谢谢。不谢不。但看到朱时茂亮正，准备管自己的时候，陈佩斯之后的一句台词却再次引得哄堂大笑。你说，这是什么？书查证？怎么还念？书查证？督查谁呀、啊？督查谁呀、啊？什么？这是专门管那些不守规矩的警察的。那管不着我？怎么管不着你？我是假的呀。<笑>而听到朱时茂说有人连警察都能管的时候，他立马忍不住想掏钱买一个。我连不守规矩的警察都能管，难道你这个假的我还管不了吗？啊？还能有管警察的行当？当然了，哪儿买的？此时的陈佩斯已经完全上套，听闻朱世茂还给自己送小房子时，立马就跟了上去。不是买的，这也是发的，啊、哪儿发呀？<笑>你想知道是吧？<笑>跟着我走吧。好嘞，<笑>不单发你个这个啊，还发你个小屋子，还发屋子呢。<笑><笑>短短十分钟的小品，却几乎将所有内部真实存在的问题全都展现了出来。不得不说，喜剧大师这个称号，当真不是谁都能扛得起的。